हेलो गाइस दिस इज़ प्रियंका प्रजापति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑगस एजुकेशन गाइस आज हम देखने वाले क्लास टेन स्टेट बोर्ड साइंस पार्ट टू फोर्थ चैप्टर का रिमेनिंग टॉपिक चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक हम देखेंगे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन जब कोई नेचुरल या आर्टिफिशियल पॉल्यूटेड फैक्टर्स अर्थ को हार्म करते हैं उस वक्त वह अर्थ के एनवायरमेंट को इम्बैलेंस कर देते हैं और साथ ही साथ जितने भी बायोटिक फैक्टर्स हैं उनके एग्जिस्टेंस को भी अफेक्ट करते हैं और एनवायरमेंटल पोल्यूशन सबसे मेन फैक्टर है तो चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशन फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एयर लाइट नॉइस सॉइल रेडियो एक्टिव थर्मल एंड वाटर पॉल्यूशन अब वन बाय वन हम इन पॉल्यूशन्स के इफेक्ट कॉजेज एंड प्रिवेंशन स्टडी करेंगे एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट्स है अस्थमा ईचिंग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कफिंग वीजिंग हेड एक एक्सेट्रा एयर पॉल्यूशन के कॉजेज है केमिकल्स एंड पार्टिकुलेट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरोफ्लोरो कार्बन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इंडस्ट्रीज या फिर मोटर व्हीकल्स के थ्रू एटमोसफियर में डिस्चार्ज होना एयर पॉल्यूशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स यूज कर कर जैसे सोलर एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर विंड एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज ग्रो कर कर एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करके इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंशियल एरिया के बीच अब हम देखेंगे वाटर पॉल्यूशन के इफेक्ट्स इसके इफेक्ट्स हैं कुछ डिसीज जैसे टाइफाइड अमोइबियास हिपैटिटिस वॉमिटिंग स्टमक एक एक्सेट्रा एक्सेट्रा इससे लैक ऑफ डेवलपमेंटल ग्रोथ भी हो सकता है लीवर या किडनी भी डैमेज हो सकती है डीएनए डैमेज हो सकता है अगर इसके कॉजेस की बात करें तो वो है कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल वाटर वेस्ट को डिस्चार्ज कर देना सरफेस वाटर में या फिर अनट्रीटेड डोमेस्टिक सेवेजेस और केमिकल कंटामिनेंट्स को डिस्चार्ज कर देना सरफेस वाटर में वही यूट्रोफिकेशन और लिटरिंग भी इसके कॉजेज है हम वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंट कर सकते हैं नॉन टॉक्सिक सोप डिटर्जेंट क्लीनिंग प्रोडक्ट को कंट्रोल वे में यूज करके या फिर फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स का यूज अवॉइड करके सॉइल पॉल्यूशन का मेन कॉज है अंडरग्राउंड लीकेजेस ऑफ केमिकल्स उसमें से कुछ केमिकल्स हैं एम टी बी ई हर्बीसाइड्स हैवी मेटल्स हाइड्रोकार्बन्स पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा सॉइल पॉल्यूशन के इफेक्ट्स है डिसीजेज जैसे ल्यूकेमिया या फिर ब्रेन का कोई डिसीज किडनी का डैमेज होना हेड एक फटिक स्किन रैश या फिर आईज इरीटेशन सॉइल पॉल्यूशन हम प्रिवेंट कर सकते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में फर्टिलाइजर या फिर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके एफॉरेस्टेशन या फिर रिफॉरेस्टेशन के जरिए प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग्स कैरी करके हम सॉइल पॉल्यूशन प्रिवेंट कर सकते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे नॉइस पॉल्यूशन के कॉजेज इसके कॉजेज है इंडस्ट्रियल नॉइस या फिर हाई इंटेंसिटी के सोनार एयरक्राफ्ट का नॉइस या फिर रोडवे नॉइस अगर नॉइस पोल्यूशन के इफेक्ट्स की बात करें तो ये ह्यूमन इफिशियंसी डिक्रीज कर देता है वही कॉन्सेंट्रेशन भी रिड्यूस कर देता है इंसान परमानेंटली या फिर टेम्पररी बहरा भी हो सकता है इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है या फिर वुमन में फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स भी ऑकर होते हैं हम नॉइस पॉल्यूशन प्रिवेंट कर सकते हैं आइसोलेटिंग नॉइसी मशीन्स या फिर मफलर नॉइस रिड्यूसर्स का यूज़ करके हैवी व्हीकल्स के हॉर्न का साउंड कम रखकर डीजे या फिर लाउडस्पीकर का यूज रिस्ट्रिक्ट करके या फिर मैक्सिमम ट्रीज ग्रो करके हम नॉइस पॉल्यूशन प्रिवेंट कर सकते हैं अब हम देखेंगे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के कॉजेज इसके कॉजेज है रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज लाइक न्यूक्लियर पावर जनरेशन का यूज न्यूक्लियर वेपन रिसर्च या फिर मैन्युफैक्चर या फिर डिप्लॉयमेंट से रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के इफेक्ट्स है कि अगर आप हाई लेवल ऑफ रेडिएशन के कांटेक्ट में आते हैं जैसे कि एटॉमिक ब्लास्ट तो आपको एक्यूट हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं एग्जांपल स्किन बर्न या फिर एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम या फिर गलती से भी लो लेवल ऑफ रेडिएशन के कॉन्टैक्ट में आ गए तो कैंसर का रिस्क रहता है नेक्स्ट हम लाइट पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे इसके कॉजेज है इल्यूमिनेशन या फिर एस्ट्रोनॉमिकल इंटरफरेंस लाइट पॉल्यूशन के इफेक्ट सीधा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पर होते हैं ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को स्लो डाउन कर देता है वही कई केसेस में ये वेदर को भी अफेक्ट करता है डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स एनिमल्स एंड नेचुरल लाइफ भी देखने मिलते हैं 
ज्यादा वक्त तक लाइट के एक्सपोजर में रहने से मेलाटोनिन लेवल को भी अफेक्ट होता है जिससे ओबेसिटी या फिर स्लीपिंग सिकनेस जैसे डिसीज देखने मिलते हैं इसके प्रिवेंशन से जैसे नाइट लाइटनिंग के लिए हम लोग कोर ग्लो स्टोन्स का यूज कर सकते हैं सिर्फ आईडीए अप्रूव लाइट फिक्चर्स परचेस करके और दिन के समय आर्टिफिशियल लाइट्स टर्न ऑफ रखकर नेक्स्ट एंड लास्ट हम देखेंगे थर्मल पॉल्यूशन इसके कॉजेज है चेंज इन टेम्परेचर या फिर पावर प्लांट में यूज किए जाने वाले कूलर्स जो कि वाटर बॉडीज को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं थर्मल पॉल्यूशन वाटर में ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज कर देता है वही वाटर इकोसिस्टम को एडवर्स अफेक्ट पहुंचाता है और टॉक्सिन्स का रेट भी इंक्रीज कर देता है हम थर्मल पॉल्यूशन प्रिवेंट कर सकते हैं फॉलोइंग मेजर्स से जैसे इंडस्ट्रीज से आने वाला गर्म वाटर वाटर बॉडीज में डालने से पहले ट्रीट कर लिया जाए कूलिंग पॉन्ड्स या फिर कूलिंग टॉवर के इंस्टॉलेशन के थ्रू इंडस्ट्रियली ट्रीटेड वाटर को रिसाइकल किया जाए डोमेस्टिक यूज के लिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे टेक्स्ट बुक में जो देखे रखा है वो है नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एनवायरमेंट कंजर्वेशन की जरूरत क्यों है ये हम सीखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू घर में आप या आपके छोटे भाई बहन आपके मम्मी या पापा का कहना मानते हैं क्यों क्योंकि मम्मी आपको आपके मनपसंद डिशेस बनाकर देती है स्कूल के प्रोजेक्ट्स में आपकी मदद करती है वही पापा आपको मनी देते हैं खर्चने के लिए या फिर आपके मनपसंद टॉयज आपको खरीद के देते हैं बुक्स दिला कर देते हैं आइसक्रीम दिला कर देते हैं तो बस इसी तरह हमें एनवायरमेंट से भी बहुत सारा मतलब है अगर एनवायरमेंट का बैलेंस बिगड़ गया तो बायोटिक लाइफ के एग्जिस्टेंस पे बहुत भारी अफेक्ट गिरेगा सारी चीज़ें सबकी लाइफ तहस महस हो जाएगी तो इसीलिए हमें एनवायरमेंट का खास ख्याल रखना है एनवायरमेंट कंजर्व करना है और यही हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है गवर्नमेंट ने भी एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए काफ़ी सारे एक्ट्स एंड लॉज निकाले हैं अगर कोई इस लॉ को या एक्ट को फॉलो ना करे या तोड़ने की कोशिश करे तो उसे भारी पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है या फिर उसे जेल भी हो सकती है नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी का मतलब है इस अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स की भारी मात्रा में विविधता बायोडाइवर्सिटी तीन डिफरेंट लेवल्स में डिवाइडेड है पहला टाइप है जेनेटिक डाइवर्सिटी इसका मतलब है सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स में विविधता एग्जाम्पल है ईच ह्यूमन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर दूसरा टाइप है स्पीशीज डाइवर्सिटी इसका मतलब है ऑर्गेनिजम्स के अनगिनत स्पीशीज इस अर्थ पर थर्ड एंड लास्ट टाइप है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इसका मतलब है कि बहुत सारे इकोसिस्टम इस अर्थ पर प्रेजेंट है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज थ्रेटेंड का मीनिंग है ऐसे स्पीसीज जो डेंजर में है जिसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है एनडेंजर स्पीसीज एनडेंजर स्पीसीज ऐसे स्पीसीज है जो डिक्लाइन होने वाले हैं और जिनकी फ्यूचर में खत्म होने की संभावना है एग्जाम्पल है लायन टेल मंकी नेक्स्ट है वर्नरेबल स्पीसीज ये ऐसे स्पीसीज है जिनकी ताकत पहले से ही बहुत कम है और समय के साथ साथ कंटिन्यूसली इनकी पॉपुलेशन कम होते जा रही है एग्जाम्पल है टाइगर लायन नेक्स्ट है रेयर स्पीसीज ये स्पीसीज ऐसे स्पीसीज है जिनकी ताकत स्पीड में कम हो रही है अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो फ्यूचर में ये डिक्लाइन हो जाएंगे एग्जाम्पल है रेड पांडा लास्ट है इनडिटर्मिनेट स्पीसीज ये ऐसे स्पीसीज है जिनकी गिनती एनडेंजर स्पीसीज में होने ही वाली है इसका एग्जाम्पल है जायंट स्क्वेरल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें